फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल स्टडी टाइम विथ प्रियंका सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सो so, चैप्टर का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड इनका ऑथर का नेम है खुशवान सिंह सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पोर्ट्रेट का मीनिंग देख लेते हैं इट मीन्स अ पिक्चर तस्वीर सो लेट स्टार्ट अवर एक्सप्लेनेशन विथ समरी द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर सो इस चैप्टर के थ्रू जो हमारे ऑथर है खुशवान सिंह उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है अपने और अपने ग्रैंड मदर का जो एक बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप का उसको डिस्क्राइब किया है द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन विद रिंकल फेस सो ऑथर की ग्रैंड मदर एक ओल्ड वुमेन थी एज यूजल सबकी ग्रैंड मदर ओल्ड ही होती है और जिनके फेस में बहुत सारी रिंकल्स थी झुरिया थी The author had always seen her like this for the past ट्वेंटी years. So author पिछले ट्वेंटी years से अपने grandmother मदर को ऐसा ओल्ड वोमेन ही देखते आ रहे हैं शी अपियर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बींग यंग एंड प्रिटिश सम वन हु हैड अ हजबेंड सो ऑथर बचपन से उनको ओल्ड वोमेन ही देखते आ रहे हैं तो वो इमेजिन नहीं कर पाते थे कि मेरी ग्रैंड मदर एक टाइम में यंग एंड प्रिटी वोमेन थी और उनका एक हजबेंड भी था शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड अब जो ऑथर है वो अपने ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करे कि मेरी ग्रैंड मदर एक शॉर्ट हाइटेड फैटी और स्लाइटली बैंड था उनका पोस्चर द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट एन ओल्ड मैन विद अ टर्बेन एंड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेयर अब ऑथर अपने ग्रैंड को डिस्क्राइब करते हैं जो ग्रैंड का पोर्ट्रेट था तस्वीर वो ऑथर के घर के वॉल में था जिसमें उन्होंने बहुत ही लूज क्लोथ्स पहने रखे हैं उनके सर पे पगड़ी है और उनके जो दाढ़ी मूझ है लंबे लंबे वाइट कलर के वो पूरा उनके चेस्ट को कवर कर रही है टू द ऑथर हिज ग्रैंड फादर डिडेंट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन बट समन हु कुड हैव लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन सो so, ऑथर के अकॉर्डिंग उनके ग्रैंडफादर एक ऐसे आदमी है जिनका ना एक वाइफ हो सकता है ना कि चिल्ड्रन क्योंकि वो बहुत ओल्ड दिखाई दे रहे हैं करीब हंड्रेड इयर्स के सो so, उन्हें देख के लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन से हो सकते हैं बहुत सारे हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रिस्क एंड हर अदर हैंड काउंटिंग द बियर्स ऑफ हर रोसरी सो ऑथर की ग्रैंड मदर अपने हाउस पे एक ऑकवर्ड वे में इधर से उधर घूमती रहती थी इन स्पॉटलेस वाइट स्पॉटलेस वाइट मीन्स उन वो जो बेदाग कपड़े पहनती थी वाइट कलर का उसको बोला गया है और एक हाथ में वो अपने रेस्ट को में रखती थी मतलब कि अपने कमर में रखती थी ताकि वो अपना बैलेंस बनाए रख सके क्योंकि वो बूढ़ी औरत थी तो चढ़ने में तकलीफ हो गई और दूसरे हाथ में उनका रोजरी रहता था मीन्स जाप करने वाला माला और उसको वो हमेशा काउंट करती रहती थी इन द इनिशियल डेज द ऑथर एंड इज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप तो शुरुआती दिन में ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था एक फ्रेंडशिप का सी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल शी यूज टू पैक द थिंग्स ही रिक्वायर्ड बाई हिम फॉर द डे सो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह उठाती थी उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए वो उनके सारे थिंग्स पैक कर देती थी जो कि स्कूल के लिए ज़रूरी होता है और उनको स्कूल हर दिन वो पहुंचाने भी जाती थी शी यूज टू विजिट द टेम्पल दैट वॉज अटैच टू द स्कूल सो ग्रैंड मदर जब ऑथर को स्कूल पहुंचाने जाती थी तो वो खुद भी वहीं पे रहती थी क्योंकि स्कूल के जस्ट सामने टेम्पल अटैच था तो वो वहाँ पे होली बुक्स पढ़ती थी स्क्रप्चर्स पढ़ती थी और ऑथर स्कूल में पढ़ाई करते थे She had a routine of reading the scripture. So उनका daily routine था कि वो जाके मंदिर में sculpture पढ़े The author along with other children sat on the veranda singing alphabets and morning prayers. So author दूसरे बच्चों के साथ school के veranda में alphabets और morning prayers को गाते थे जोर जोर से They both used to come back home together with stray dogs roaming around them as his grandmother would carry the stale chapatis to feed them. सो so, जैसे ही वो दोनों अपना अपना काम ख़त्म करके वापस आते थे तो जितना भी स्ट्रीट डॉग्स रहते थे उनके अराउंड रोम करते थे क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो कुछ बासी चपातीस लाती थी उन्हें फीड करने के लिए सो so, इन बातों से पता चलता है कि जो ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा था दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे एक दूसरे का काम करते थे सुन द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी सेटल इन एंड कॉल दे सो जो ऑथर के पेरेंट्स थे वो सिटी गए थे सेटल होने के लिए और ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर के साथ गांव में छोड़ दिए थे 
और जब उनके पेरेंट्स अच्छे से सिटी में सेटल हो गए तब उन दोनों को वहाँ पे बुला लिया गया एज दे रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर टू कटन तो जैसे ही उन दोनों सिटी में गए तो उनका जो एक रिलेशनशिप था उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया था दे शेयर द रूम देर बॉन्ड क्रियो अपार सिटी में भी दोनों एक ही रूम शेयर करते थे बट फिर भी उन दोनों का जो एक क्लोजनेस था वो कम होते गया ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल शे नो लॉन्गर अकम्पैनिड हिम टू हिज स्कूल अब ऑथर का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया था सिटी में और वहाँ पे जो एक मोटर बस थी वो ऑथर को पिक भी करती थी और ड्रॉप भी करती थी सो अब उनके ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आ पाती थी एंड देयर वेर नो लॉन्गर स्ट्रीट डॉग्स हु रोम्ड अराउंड देम वाइल वॉकिंग बैक होम और ना ही सिटी में ऐसे स्ट्रीट डॉग्स थे जो ग्रैंड मदर उनके लिए चपाती लेके जा पाती सो so, वहाँ का माहौल और गाँव का माहौल पूरा चेंज था She however used to ask him about his day and what he had learned. So grandmother जब author school से वापस आते तो grandmother उनसे पूछती कि तुम्हारा दिन कैसा गया तुमने क्या क्या पढ़ाई की स्कूल में She didn't understand anything as everything was in another language, which she could not understand. But जब author उनको answer देते कि मैंने कुछ English की पढ़ाई की English words देखे और चुमेडिस प्रिंसिपल लॉज ऑफ ग्रेविटी कुछ साइंस के थ्योरीज बताए तो ये सब ग्रैंड मदर के लिए टोटली डिफरेंट था ग्रैंड मदर को इन सब के बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं था सो so, ये सब नहीं समझ पाती थी she didn't approve of the new slavers that he was studying because she thought that they did not teach him about god and the scripture so jo author ka ek new slavers tha usse jo grandmother thi wo satisfy nahi thi kyunki grandmother ke according uh, bachcho ko bhagwan ke bare mein scriptures ke bare mein holy books ke bare mein um, gyan hona chahiye aur aisa school ka kya fayda jahan pe bhagwan ki hi baatein na sikhai jaye so ऑथर जो है स्कूल में म्यूज़िक लेसन भी लेते थे सो so, जब ग्रैंड मदर को ये बात पता चली कि ऑथर स्कूल में म्यूज़िक लेसन लेते थे वो बहुत गुस्सा हो गई उन्हें बहुत दुख लगा इस बात को जान के क्योंकि ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ बेगर्स का काम होता है ना कि ऐसे बच्चों का जो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं सो so, उस एक्सीडेंट के बाद जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत कम ऑथर से बात करने लगी बहुत हार्डली वो ऑथर से बात करती थी नेक्स्ट देखते हैं एज द डेज पास्ट ही ग्रो ओल्डर एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी सो जैसे जैसे दिन पा, आ, पास होते गया जो आथर थे वो बच्चे से बड़े हो गए और उन, उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया ही हैड हिज ओन रूम एंड दिस मेड दियर रिलेशनशिप सोल सो जब आथर यूनिवर्सिटी में चले गए तो उन्हें एक अपना अलग कमरा मिला तो जो एक कॉमन लिंक था दोनों में दोनों एक ही रूम शेयर करते थे वो भी अब ग्रैंड मदर से छीन चुका था सी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन एंड स्पेंड हर होल डे सीटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील सो जो ग्रैंड मदर थी अब बात करना सबसे बहुत कम कर दी थी बंद कर दी थी और वो अपना सारा दिन अपने स्पिनिंग व्हील में बिताती थी रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विथ वन हैंड जहाँ पे वो बैठ के प्रेयर्स बोलती थी प्रार्थना करती थी और एक हाथ में जो जाप करने वाला माना रहता है उसको घुमाती रहती थी हाई वन शी लव फीडिंग स्पैरोज इन द वरेंडा एट डॉन बट आफ्टरनून के टाइम में जो ग्रैंड मदर थी उन्हें बहुत पसंद था कि वहाँ के वरेंडा में वो स्पैरोज को फीड कर सके क्योंकि अब स्ट्रीट डॉग्स तो वहाँ पे रहे नहीं सो वो स्पैरोज को वहाँ पे फीड करती थी ब्रेकिंग ब्रेड इन टू पीसेज एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वॉज अ डेली रूटीन सो उनका एक डेली रूटीन बन गया था आफ्टरनून के टाइम में वो बर्ड्स को स्पैरोज को फीड करती थी द बर्ड्स कुड सीट ऑन हर लेग्स हर हेड सम इवन ऑन द शोल्डर सो बर्ड्स भी ग्रैंड मदर के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे क्योंकि ग्रैंड मदर उन्हें रोज फीड करती थी सो so, वो उनके लेग पे बैठ जाती थी हेड पे शोल्डर पे बट ग्रैंड मदर उन्हें कुछ नहीं करती थी सुन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज सो यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएंगे अपने बाकी का स्टडीज करने के लिए शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ सो ग्रैंड मदर और ऑथर के पेरेंट्स सभी स्टेशन गए ऑथर को छोड़ने के लिए शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल कॉन्टीन्यूसली रिसाइटिंग हर प्रेयर्स हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स एंड सी किस्ट हिम ऑन द फोर हेड सो so, वो इतनी इमोशनल नहीं थी वो कंटिन्यूसली जब स्टेशन भी गई तो वो अपने प्रेयर्स में ही खोई हुई थी उनका माइंड पूरा प्रेयर्स में लॉस था और जब ऑथर वहाँ से जा रहे थे तब ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड में किस किया 
सो जब ऑथर स्टेशन से जा रहे थे तब एक टाइम में उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो वापस आके अपने ग्रैंड मदर से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि फाइव ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है बट ऐसा नहीं था आफ्टर फाइव ईयर्स एज ही रिटर्न होम शी वॉज देयर केम टू पिक हिम इन एट द स्टेशन वो स्टिल द सेम एज शी हैड बीन फाइव ईयर्स एक गो बट ऐसा नहीं था जब थर फाइव ईयर्स के बाद वापस आए तब वहाँ पर भी उनकी ग्रैंड मदर स्टेशन में उन्हें लेने गई थी और वो वैसे ही थी जैसे ऑथर ने उन्हें पाँच साल पहले देखा था सी क्लैप्स हिम विथ इन हर आर्म्स एंड डिडन से अ वर्ड ग्रैंड मदर ने उन्हें गले से लगाया बट एक भी वर्ड नहीं बोली सी स्टील यूज टू फीड हर स्पेरोस फिर जो ऑथर है उन्होंने नोटिस किया कि ग्रैंड मदर को जब वो अपने स्पेरोस को फीड करती है आफ्टरनून के टाइम तभी वो ग्रैंड मदर को थोड़ी खुश देखती है बाकी दिन भर वो चुपचाप अपने स्पिनिंग व्हील में बैठी रहती वन डे शी डिड रिसाइट हर प्रियर्स बट इंस्टेड कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेवर रूड गॉड ए ड्रॉम एंड स्टार्टेड सिंगिंग सो एक दिन जो ग्रैंड मदर थी वो प्रेयर्स नहीं कर रही थी इसके बावजूद उन्होंने जो अपने आस पड़ोस की ओमेन से उन्हें कलेक्ट करके एक ड्रम उठा के गाना बजाना स्टार्ट करने लग गई सो so, जो फैमिली थी ऑथर की उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्होंने उन्हें मना किया कि ताकि वो बीमार ना पड़ जाए ये सब ना करें अनयूजल थिंग्स और सेम वही हुआ नेक्स्ट दिन वो बीमार हो गई द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विथ माइल्ड फीवर बट नॉर्मल फीवर था द डॉक्टर सेट दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी डॉक्टर ने कहा कुछ चिंता की बात नहीं है बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर बट ग्रैंड मदर थी कि श्योर थी कि उनका अंतिम समय आ गया है अब कुछ नहीं हो सकता शी डिडन वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनी वन इन द फैमिली एनी मोर ग्रैंड मदर अपने लाइफ का लास्ट टाइम किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी बट स्पेंड हर लास्ट आवर इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड वो अपना लास्ट टाइम प्रेयर्स करना चाहती थी प्रार्थना करना चाहती थी अपने बेड पर She died and so her body lay on the bed lifeless. फिर सभी मेम्बर नोटिस करते हैं कि ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है और वो लाइफलेस अपने बेड पर पड़ी हुई रहती है एज दे प्रिपेयर फॉर हर फनल दे सो ऑल द स्पैरो सिटिंग इन द वरेंडा अराउंड हर मॉर्निंग हर डेथ और जब सभी मेम्बर्स उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं तब वो लोग नोटिस करते हैं कि जितने भी स्पैरोज थे जिन्हें ग्रैंड मदर फीट करती थी वो सब आके ग्रैंड मदर के चारों तरफ बैठ जाते थे और सभी उनके लिए शोक मनाते हैं ये सब देख के ऑथर की मदर को बहुत बर्ड्स पे बहुत दया आ जाती है तो वो कुछ ब्रेड के टुकड़े उन्हें दे देती है खाने के लिए बट स्पैरोज एक भी टुकड़ा नहीं खाते वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मदर को लास्ट टाइम देखने आए थे एक ऐसे पर्सन के लिए वो लोग मॉर्निंग कर रहे थे जो उनसे बहुत प्यार करती थी जो उनको रोज़ खाना खिलाती थी सो लास्ट पार्ट हमें दिखाती है कि बर्ड्स में भी कितने ज़्यादा इमोशन होते हैं सो दिस वाज़ द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लीज़ लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो